డెస్క్టాప్ ఇంకా ల్యాప్టాప్ కంప్యూటర్స్లో మీరు సిపియూ విషయానికి వస్తే మీకు ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది ఇంటలే ఇప్పుడు ఇంటెల్ కోర్ ఐ త్రీ ఐ ఫైవ్ ఐ సెవెన్ వీటిలో నుంచి ఏదో మీరు చూస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అసలు ఇంటెల్ కాకుండా ఇంకో కంపెనీ ఉందని ఏఎండి అనే ఒక కంపెనీ కూడా ఇంటెల్ అంతనే మంచి సిపియూస్ తయారేస్తుంది అనే విషయం చాలా మందికి తెలియదు ఇది ఇంటెల్ వల్ల తప్పు కాదు సిపియూకి అంత ఎక్కువ మార్కెట్ డామినేషన్ ఉంది ఒక ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ ల్యాప్టాప్స్ అన్నిట్లో కూడా మీరు దాదాపు అన్ని ల్యాప్టాప్స్లో ఓన్లీ ఇంటెల్ ప్రాసెసర్స్ని యూస్ ఉంటారు ఇప్పుడు మనం స్మార్ట్ ఫోన్స్లో వాడే ప్రాసెసర్స్కి ఎస్ఓసీస్ విషయానికి వస్తే అక్కడ మీరు కాల్కామ్ స్నాప్ డ్రాగన్ లేదా మీడియాటెక్ హీలియో ఇలాంటి ఎస్ఓసీస్ చూస్తుంటారు కానీ సిపియూ మార్కెట్లో ఇంత డామినెంట్ అయిన ఇంటెల్ ఇంటెల్ కంపెనీ ప్రపంచంలో అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ప్రాసెస్ తయారేస్తుంది కానీ ఒక్కసారి కూడా మీరు ఏ స్మార్ట్ ఫోన్ లో ఇంటెల్ ప్రాసెసర్ ని చూసి ఉండరు ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది ఇంటెల్ వాళ్ళు ఇన్ని ప్రాసెస్ తయారు చేసినా కూడా ఓన్లీ స్మార్ట్ ఫోన్స్ కి ప్రాసెస్ ఎందుకు తయారు చేయరు ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే వీడియో పూర్తిగా చూడండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోగ్రాట్ తెలుగు మీరు ఇప్పటివరకు చూసిన అన్ని డెస్క్టాప్స్లో ల్యాప్టాప్స్లో ఖచ్చితంగా ఒక ఇంటెల్ ప్రాసెసర్ని చూసి ఉంటారు చాలా తక్కువ వీటిలో మనం ఏమిటి ప్రాసెసర్ చూస్తాం కానీ ఓవరాల్గా చూస్తే ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఇంకా ట్యాబ్లెట్స్ రావడం వల్ల మనం వీటిని ఎక్కువ వాడడం కారణంగా ల్యాప్టాప్స్ ఇంకా పీసీస్ ఈ రెండెడ్ సేల్స్ కూడా ఒక పాస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి చాలా ఎక్కువగా వాడిపోయాయి ఇన్ఫాక్ట్ ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్నెట్ కన్సంప్షన్ చూడండి మనం ఒక మొబైల్ డివైస్ పైనే చాలా ఎక్కువ ఇంటర్నెట్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాం ఒక డెస్క్టాప్ కన్నా కూడా అంటే ఇక్కడ క్లియర్గా మీకు అర్థమవుతుంది ఒక చిప్ మేకర్కి మొబైల్ డివైస్ అనేది నిజంగా చాలా పెద్ద ప్రయారిటీ అయి ఉండాలి అది చాలా పెద్ద ఒక మంచి మార్కెట్ ఆపర్చునిటీ కూడా కానీ ఇంటెల్ వాళ్ళు ఇలాంటి మంచి ఆపర్చునిటీ ఎందుకు ఎందుకు వదులుకున్నారు ఓన్లీ వాళ్ళు ఇప్పటికి కూడా డెస్క్టాప్స్కి ల్యాప్టాప్స్కి మాత్రమే ప్రాసెస్ తయారు చేస్తున్నారు ఇంటెల్ వాళ్ళు ఒక్కసారి కూడా అసలు మొబైల్ డివైస్కి ప్రాసెస్ తయారు చేయలేదని కాదు తయారు చేసేవాళ్ళు మనకు అన్నిటికన్నా ఫెమిలియర్ కోర్ బ్రాండ్ ఎందుకంటే ఒక ల్యాప్టాప్ కొనుక్కునేటప్పుడు ఫస్ట్ మన చాయిస్ ఇంటెల్ కోర్ ఐ త్రీ ఐ ఫైవ్ ఐ సెవెన్ ఏ చూస్ చేసుకోవాలని చూస్తూ ఉంటాం ఇంటెల్ వాళ్ళు ఇంతకుముందు మొబైల్ డివైస్ కోసం అంటే స్మార్ట్ ఫోన్స్ ట్యాబ్లెట్స్ కోసం అని చెప్పి ఆటమ్ సిరీస్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్స్ని తీసుకొచ్చేవాళ్ళు యాప్ మీరు ఏసూస్ జెన్ ఫోన్ టూ లేదా లెనో పీ నైంటీ ఇలాంటి స్మార్ట్ ఫోన్స్లో చూస్తే అక్కడ మీకు ఇంటెల్ ఇన్సైడర్ ఉంటుంది వాటిలో ఆటమ్ రేంజ్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్స్ని ఉపయోగించారు కానీ ఇవంత ఎక్కువ పాపులర్ అవ్వలేదు ఇంటెల్ తరఫు నుంచి కూడా మనకి దీని ప్రొడక్షన్లో చాలా ఇష్యూస్ ఉండేవి అందుకే కంపెనీస్ కూడా వాడడం మానేసాయి ఇప్పుడు మీరు లేటెస్ట్గా ప్రతి ఒక్క స్మార్ట్ ఫోన్లో చూస్తే మీకు కాల్కామ్ స్నాప్ డ్రాగన్ లేదా మీడియాటెక్ ప్రాసెసర్సే కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇంటెల్ వాళ్ళు తయారు చేసిన ఆటమ్ ప్రాసెసర్స్కి ఇంకా వీటికి చాలా తేడాలు ఉన్నాయి అవి ఏంటో ఇప్పుడు డీటెయిల్గా చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ రెండు ప్రాసెసర్స్ మధ్యలో మనం కంపారిజన్ విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ మనం ఈ రెండు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ అని చెప్పాలి ఇలా ఎందుకంటున్నాం అంటే రెండింటిలో కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్స్ ఉంటాయి ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ అంటే ఇప్పుడు ఆ డివైస్లో ఉండే సాఫ్ట్వేర్కి హార్డ్వేర్కి మధ్యలో ఇంటర్ఫేస్లా మీరు అనుకోవచ్చు దాంతో మొత్తం ఆ డివైస్ పర్ఫార్మెన్స్ చేంజ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మీరు మార్కెట్లో ఉండే ఏ మొబైల్ డివైస్ అయినా ఏ స్మార్ట్ ఫోన్ ట్యాబ్లెట్ అయినా చూడండి దాంట్లో మీకు కాల్కామ్ స్నాప్ డ్రాగన్ లేదా మీడియా టెక్ యాపిల్ వాళ్ళ ఏ సిరీస్ ప్రాసెస్ ఐఫోన్స్ ఐప్యాడ్స్లో సామ్సంగ్ వాళ్ళ ఫోన్స్లో ట్యాబ్లెట్స్లో సామ్సంగ్ ఎగ్జీనాస్ ఇంకా హువావే ఇంకా హానర్ ఫోన్స్లో మీకు హువావే కిరణ్ ఇలాంటి ప్రాసెస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా నేను ఇప్పుడు చెప్పినవన్నీ కూడా మీకు ఆమ్ ప్రాసెసర్ మీద ఆమ్ ఆర్కిటెక్చర్ మీద బేస్ అయ్యే తయారు చేశారు దీంట్లో వాడే ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ ఆర్ఐఎస్సి రిస్క్ అంటే రెడ్యూస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ కంప్యూటింగ్ ఇది సింపుల్ టాస్క్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం ఇప్పుడు మీరు ఇంటెల్ విషయానికి వస్తే ఇంటెల్ వాళ్ళ కోర్ బ్రాండ్ తీసుకోండి ఆటమ్ బ్రాండ్ తీసుకోండి వీటన్నిట్లో కూడా ఎక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ ఉపయోగిస్తారు ఇది సిఐఎస్సి ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ అంటే కాంప్లెక్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ కంప్యూటింగ్ దీని ద్వారా మనం కాంప్లెక్స్ కాంప్లెక్స్ టాస్క్స్ అన్ని చేయగలుగుతాం సో ఫండమెంటల్గా ఇన్స్ట్రక్షన్ లెవెల్లోనే చాలా తేడాలు ఉన్నాయి ఇంటెల్ కంపెనీ వాళ్ళు తయారు చేసే అన్ని ప్రాసెస్లో కూడా ఎక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ వాడడమే వాళ్ళ అన్నిటికన్నా పెద్ద స్ట్రెంత్ దానివల్లే అది మొత్తం మార్కెట్ని డామినేట్ చేయగలుగుతుంది ఒక ఫార్టీ ఇయర్స్ మొత్తం చూస్తే దాని ఏక చిత్రాధిపత్యం నడిచింది ఎందుకంటే ఎక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్లోనే మనం లెగసీ కోడ్ని నడిపించగలుగుతాం అంటే ఇన్ని ఇయర్స్
మనకి ఈ కండిషన్స్ మీట్ అవుతున్నాయి కానీ ఇంటర్ ఆటమ్ ప్రాసెస్ విషయానికి వచ్చేసరికి దాంట్లో చాలా హీటింగ్ ఉండడం అలాగే పవర్ కన్సంప్షన్ ఎక్కువ ఉండడం కారణంగానే ఫెయిల్ అయ్యాయని మనం చెప్పొచ్చు కాల్ కామ్ అనే కంపెనీ ఆండ్రాయిడ్ అనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చే కన్నా ముందు నుంచే ఉంది ఒకసారి ఈ కాల్ కామ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ప్రాసెస్ అన్ని స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో చాలా పాపులర్ అవుతున్న కొద్ది గూగుల్ ఇంకా కాల్ కామ్ ఇద్దరు కూడా కలిసి పనిచేశారు ఈ స్నాప్ డ్రాగన్ ప్రాసెస్ అన్నిట్లో కూడా ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆప్టిమైజ్ చేశారు అదే ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్ ఆపరేటింగ్ ఇంటర్ ప్రాసెస్ విషయానికి వస్తే అక్కడ మీకు ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కానీ ఆండ్రాయిడ్ ఆండ్రాయిడ్ యాప్స్ కానీ దానికి ఆప్టిమైజ్ అయ్యి లేవు దీనికి కారణం ఏంటంటే రెండు వేరే వేరే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎట్టు ఉండడం కారణంగానే ఇప్పుడు దీని మధ్యలో ఒక ట్రాన్స్లేటర్ ఉంటుంది అంటే ఎక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ నుంచి ఇప్పుడు మనకి ఈ కొత్త ఆ ఆర్కిటెక్చర్ ఏదైతే ఉందో ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒక ట్రాన్స్లేటర్ ఉంటుంది సో మనకి ఇంటెల్ ప్రాసెసర్ ఎంత పవర్ఫుల్ అయినా ఉండనివ్వండి పర్ఫార్మెన్స్ ఈ ట్రాన్స్లేటర్ కారణంగా అంత స్మూత్ గా ఉండే ఛాన్స్ లేదు ఈ మొత్తం దాంట్లో ఇప్పుడు ఇంటెల్ వాళ్ళ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ బిజినెస్ లో కూడా మనకి చాలానే నెగిటివ్ పాయింట్స్ కనిపిస్తాయి దాని కారణంగానే వాళ్ళు స్మార్ట్ ఫోన్ మార్కెట్ లో అంత పెద్ద ఇంపాక్ట్ చూపించలేకపోయారు ఇప్పుడు ఇంటర్ అనే కంపెనీ అయినా ప్రపంచంలో ఫస్ట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ తయారు చేసింది ఇప్పటికి కూడా ప్రపంచంలో అన్నిటికన్నా బిగ్గెస్ట్ చిప్ మ్యానుఫాక్చర్ ఇంటలే ఫస్ట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో తయారు చేసింది అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇన్ని సంవత్సరాల పాటు వాళ్ళ దగ్గర ఎంత లెగసీ థింకింగ్ ఉంటుందో అంటే ఏదైతే పాత కాలంలో క్లిక్ అయిందో అదే ఇప్పుడు కూడా నడుస్తుంది అనుకుంటారు కొత్త వాళ్ళ కొత్త వాళ్ళకి ఆలోచించడం నిజంగా చాలా కష్టం అవుతుంది ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక ఇంటర్ ప్రాసెసర్ చూడండి కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ కొన్ని క్రోర్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ వాళ్ళు తయారు చేస్తూ ఉంటారు ప్రతి ప్రాసెసర్ని అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా చాలా ఎక్కువ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్స్ ఉండాలి ఎక్కువ ఫ్యాబ్రికేషన్ యూనిట్స్ ఉండాలి వీటన్నిట్లో కూడా ఎవరు చేసినా కూడా ఒకటే రకంగా ప్రాసెసర్ రావాలంటే స్టాండర్డైజేషన్ జరగాలి అంటే ఒకటే రకమైన ప్రాసెసర్ ఉంటుంది అందరూ ఒకటే లాగా చేయడం వల్ల వీళ్ళు ఇన్ని ఎక్కువ ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్స్ తయారు చేయగలుగుతున్నారు ఇప్పుడు ఇంటర్ కాకుండా మనం మిగతా కంపెనీస్ విషయానికి వస్తే కాల్ కామ్ మీడియాటెక్ యాపిల్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ స్మార్ట్ ఫోన్ లో ఆ మార్కెటెక్చర్ తో తయారు చేసిన ప్రాసెస్ ను ఉపయోగిస్తారు సో ఇప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర ఫ్యాబ్రికేషన్ యూనిట్స్ ఉండవు ఈ ఫ్యాబ్రికేషన్ మొత్తాన్ని కూడా వీళ్ళు అవుట్ సోర్స్ చేస్తారు అంటే వేరే కంపెనీకి ఇచ్చి మొత్తం దాన్ని తయారు చేయించుకుంటారు డిజైన్ డైరెక్ట్ గా ఆమె నుంచి తెచ్చుకుంటారు కావాల్సిన చేంజెస్ చేసుకుని దీని మ్యానుఫాక్చరింగ్ కానీ వేరే కంపెనీస్ కి ఇస్తుంటారు టీఎస్ఎంసి అంటే తైవాన్ సెమీ కండక్టర్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీ పేరు మీద వేరు ఉంటారు అందరు కూడా ఇలాంటి కంపెనీస్ కి ఇస్తూ ఉంటారు సో వీళ్ళు చాలా వర్సటైల్ ఉంటారు ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంటారు చాలా ఎజైల్ ఉంటారు అంటే మీరు ఏదైనా క్లయింట్ ని వాళ్ళ దగ్గర పంపండి వాళ్ళకి వాళ్ళ అవసరం ఏంటో వాళ్ళకి అవసరానికి అనుగుణంగా వాళ్ళని వాళ్ళు మార్చుకొని వాళ్ళ ప్రాసెస్ ని వాళ్ళు మార్చుకొని వాళ్ళ కోసం ప్రాసెస్ తయారు చేస్తూ ఇస్తూ ఉంటారు ఇంటర్ అనే కంపెనీ ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్స్ కోసం అని చెప్పి ఆటమ్ సిరీస్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ అనౌన్స్ చేసింది తయారు కూడా చేసింది కానీ వాళ్ళు చేసిన తప్ప ఏంటంటే దీన్ని సేమ్ ఇప్పుడు వాళ్ళ కంప్యూటర్ ప్రాసెస్ ఎలాగైతే తయారు చేస్తారో అదే ప్రాసెస్ లో తయారు చేస్తారు సో న్యాచురల్ గా పవర్ కన్సంప్షన్ ఎక్కువ ఉండడం కారణంగా దాని ఆ డివైస్ లో వాడినప్పుడు బ్యాటరీ పవర్ బ్యాటరీ లైఫ్ చాలా తగ్గిపోయింది దాంతో పాటు హీటింగ్ ఇష్యూస్ కూడా నార్మల్ గానే ఉండేవి సో దీని వల్ల ఈ ఫోన్ మ్యానుఫాక్చరర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇంటర్ ప్రాసెస్ ను వాడడానికి అంతగా ఇష్టపడలేదు ఇంటర్ తలుచుకుంటే లో పార్ట్ చిప్స్ ని ఈజీగానే తయారు చేయగలిగేది చాలా తక్కువ పవర్ కన్సంప్షన్ తక్కువ హీటింగ్ ఉండే చిప్స్ ని ఇంటర్ తయారు చేయగలిగేది ఇంటెల్ చాలా పెద్ద కంపెనీ కానీ వీళ్ళు ఇక్కడ ఏం ఆలోచిస్తుంటారు అంటే ప్రాఫిటబిలిటీ ఎంత అని ఆలోచిస్తారు దీని కోసం అని చెప్పి స్మార్ట్ ఫోన్ చిప్స్ కోసం ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ చాలా ఆర్ఎండి అంటే రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇంకా కొత్తగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంకా ఫ్యాబ్రికేషన్ యూనిట్స్ తయారు చేయాల్సి వచ్చేది వీళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే కంప్యూటర్ స్పేస్ లో ఎలాగో మనం డామినెంట్ ఉన్నాం కదా ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్ మార్కెట్ చాలా చిన్నది దాంట్లో మనకి ఏమంత ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ లేకపోతే ప్రాఫిట్స్ రావు అని చెప్పి వాళ్ళు అంత ఫోకస్ పెట్టడం మానేశారు నిజం చెప్పాలంటే టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో ఫస్ట్ ఐఫోన్ లాంచ్ అయ్యకనా ముందే స్టీవ్ జాబ్స్ నుంచి ఇంటెల్ కు ఆఫర్ వెళ్ళింది ఐఫోన్స్ అన్నిట్లో మీరే ప్రాసెసర్ తయారు అని చెప్పి కానీ ఇంటెల్ వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఎంత కాదన్నా కూడా కంప్యూటర్ మార్కెట్ ని స్మార్ట్ ఫోన్ మార్కెట్ ఓవర్టేక్ చేయలేదు సో మనం స్మార్ట్ ఫోన్స్ కి ప్రాసెస్ తయారు చేసినా కూడా మనకి ప్రాఫిటబిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది అంటే తక్కువ లాభదాయకంగా ఉంటుందని వాళ్ళు మేము చేయమని చెప్పేశారు ఒకవే
మనం ఎన్ని మాట్లాడుకున్నా ఇంటర్కి ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు ఒకసారి ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది అసలు ఆ స్మార్ట్ ఫోన్ మార్కెట్లో వీళ్ళకి మంచి ఆపర్చునిటీ ఉండేది కానీ వీళ్ళు తొందరగా ల్యాప్టాప్ ఇవ్వకపోవడం కారణంగా స్మార్ట్ ఫోన్ మార్కెట్ ఇంత పెద్ద అవుతుందని అసలు ముందే అర్థం చేసుకోలేక వీళ్ళు ఆ ట్రైన్ని టోటల్గా మిస్ చేసుకున్నారు కానీ ఇంటర్కి ఫ్యూచర్లో ఇంకా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ రాబోతున్నాయి దీనికి కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు పీసీ మార్కెట్లోనే చూడండి ఏఎండి వాళ్ళే ఇంటర్కి చాలా మంచి కాంపిటీషన్ ఇస్తున్నారు రైజన్ సిరీస్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్స్తో అదే కాకుండా సర్వర్ స్పేస్లో మీరు చూస్తే ఇంటెల్కి అసలు ఎన్ని సంవత్సరాలుగా తిరిగేలేదు కానీ ఆమ్ ప్రాసెసర్స్ని ఆమ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉండే ప్రాసెసర్స్ని మీరు స్మార్ట్ ఫోన్స్లోనే కాకుండా ఇప్పుడు సర్వర్స్లో కూడా చూడవచ్చు అమెజాన్ వాళ్ళే అమెజాన్ గ్రావిట్రాన్ ప్రా అమెజాన్ గ్రావిట్రాన్ ప్రాసెస్ అని చెప్పి ఆమ్ ఆర్కిటెక్చర్పై కొత్త ప్రాసెస్ తీసుకొచ్చారు ఎమ్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ గురించి మీరు వినుంటారు అమెజాన్ వాళ్ళ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అది దాంట్లో ఇప్పుడు మనం ఇంటెల్ ప్రాసెస్తో పాటు ఈ అమెజాన్ వాళ్ళ గ్రావిట్రాన్ అంటే ఆమ్ ఆర్కిటెక్చర్పై తయారు ప్రాసెస్ కూడా ఉపయోగించవచ్చు క్వాల్కామ్ వాళ్ళు కూడా ఇన్ రోజులు ఓన్లీ క్వాల్కామ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఆ బ్రాండ్ కింద మనకు ఓన్లీ స్మార్ట్ ఫోన్స్ మాత్రమే ఎస్ఓసీస్ని ప్రాసెస్ని తయారు చేశారు కానీ ఎయిట్ సిక్స్ అనే ఒక కొత్త ఎస్ఓసీని కూడా వీళ్ళు ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ ప్రాసెసర్తో పాటు అనౌన్స్ చేశారు ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెసర్ని మనం స్పెషల్గా ల్యాప్టాప్స్లో కూడా చూడవచ్చు అంటే ల్యాప్టాప్స్లో కూడా మనం ఇప్పుడు ఆ ఆర్కిటెక్చర్తో ఉండే ప్రాసెసర్ చూడవచ్చు వీటి ద్వారా ఆల్వేస్ కనెక్టెడ్ ల్యాప్టాప్స్ని తయారు చేస్తున్నారు అంటే ట్వంటీ అవర్స్ బ్యాటరీ లైఫ్ ఇవ్వడంతో పాటు ఇది ఎప్పుడు కూడా నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది దాని గురించి ఇంకా డీటెయిల్గా మీరు వీడియోలో తెలుసుకోవచ్చు ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ముందు మీరు చూస్తే కంప్యూటర్ స్పేస్లో టెక్నాలజీ సంబంధించి అన్నిటికన్నా పెద్ద కంపెనీ ఐబిఎం ఐబిఎంని ఆ తర్వాత డిజిటల్ ఎక్విప్మెంట్స్ కార్పొరేషన్ డిస్టర్బ్ చేసింది దాన్ని మళ్ళీ సన్ మైక్రో సిస్టమ్ డిస్టర్బ్ చేసింది సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్ని ఇంటెల్ అనే కంపెనీ డిస్టర్బ్ చేసింది ఇప్పుడు ఇంటెల్ అనే కంపెనీ ఏఎండి అనే కంపెనీ డిస్టర్బ్ చేయబోతుంది ఇప్పుడు టెక్నాలజీ స్పేస్లో ఇన్నోవేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క కంపెనీకి ఉండాలి లేకపోతే ఎంత పెద్ద కంపెనీ అన్నా అప్డేట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు అన్నిటికన్నా వింత విషయం ఏంటంటే ఈ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఒక ఇన్నోవేటివ్ టెక్నాలజీతో వచ్చిన చిన్న కంపెనీస్ చూసి నవ్వుతాయి చాలా ఇగ్నరెంట్గా ఆరగెంట్గా చాలా అహంకారంతో అసలు ఇంత పెద్ద కంపెనీ ఇంత చిన్న కంపెనీ ఏం చేయగలుగుతుంది అనుకుంటారు కానీ కట్ చేసి ఒక ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత చూస్తే ఈ పెద్ద కంపెనీని చిన్న కంపెనీ తినేస్తుంది మీరు ఇప్పుడు వాడుతున్న స్మార్ట్ ఫోన్లో కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఎస్ఓసి ఉందా లేదా మీడియా టెక్ ఎస్ఓసి ఉందా నాకు కమెంట్స్లో చెప్పండి ఈ వీడియో ప్రాసెసర్ సిరీస్లో భాగం ప్రాసెసర్ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్లో తీశాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ ట్యాగ్ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్లో లెఫ్ట్ సైడ్లో వచ్చే ప్లేలిస్ట్ అండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ ప్రాసెస్ సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ ప్రాసెసర్ సిరీసే కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్లు మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ గురించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ తీసుకురావాలని ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు ఈ ఛానల్లో వీడొచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగానే మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్